ഈ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് മോഡ്യൂളിലെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻറ്റ് ലീവർ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻറ്റ് ലീവറിൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വൺ ഈസ് ആക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കലി അപ്പോർട്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ മോമെൻറ്റ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അൺനോൺ റിയാക്ഷൻ എയിലുണ്ട് ബിയിലാകട്ടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആക്ടിംഗ് അപ്പോർട്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് സിഗ്മ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പക്ഷേ ഗീവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ച് നാല് അൺനോൺസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബീം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നാലാമതൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി വേണം ആ നാലാമത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുവാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗീവൺ ബീമിനെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബീമിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ബി അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാം സപ്പോർട്ട് ബി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗീവൺ ബീം എന്തായി ഒരു ഡിറ്റർമിനേറ്റ് സ്ട്രക്ചറായി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡിക്വേഷൻ എഴുതി ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡിക്വേഷൻ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ എം സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇ ആൻ ഇൻ ടു ഡി എക്സ് സെക്കൻഡ് കാസ്റ്റിക് മാനോസ് തിയറം എഴുതി കാസ്റ്റിക് മാനോസ് ഫസ്റ്റ് തിയറം ഡോ യു ബൈ ഡോ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ വേ യു ഇസ് ദ സ്ട്രെയിൻ എനർജി ആക്ടിംഗ് ആർ ഈസ് ദ ലോഡ് ആക്ടിംഗ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് ദ delta is the deflection and the deflection under the load r appo onnu kodi paraya u nu paranjal beam la acting strain energy r nu vechal beam la act cheyna load deflection delta deflection ee deflection vechal load r inde thaaliyulla deflection aanu delta ini ee equation nammal given beam like kodukkuvaanu given beam le kodukkumbo ഈ പോയിന്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ബിയിലെ ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഗീവൺ ബി ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീം ആയത് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ബി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് കാസ്റ്റിക് ലാനോസ് ഫസ്റ്റ് ഇയറം അറ്റ് പോയിന്റ് ബി പോയിന്റ് ബിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആർ ബി ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് ലോഡ് മുകളിൽ താഴത്തേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീം ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് താഴത്തേക്കാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യില്ല ബിക്കോസ് പോയിന്റ് ബിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അപ്പോർഡ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഫോർ ദേ വിൽ ബി നോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് പോയിന്റ് ബി അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ടു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഡോ യു ബൈ ഡോ ആർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ആർ ബി എന്ന് വെച്ചാലാണ് ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എനർജി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻ ത്രീയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ത്രീയിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആ യുവിൻ യുവിൻ്റെ ടേമിനെ പാർഷൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ബി വെച്ച് പാർഷലായിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തു പാർഷൽ ഡിറൈവേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തി വൺ ബൈ ഇ ആർ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എൽ എം ഇൻറ്റു ഡോ എം ബൈ ഡോ ആർ ബി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോട്ട്ലസ് ഐ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബീം എം നമ്മുടെ ഈ ബീമിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പാനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഡോ ആർ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് സപ്പോർട്ട് ആണോ ഏത് സപ്പോർട്ട് ആണോ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ ബീം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ബീം ആയത് ആ സപ്പോർട്ടിലെ റിയാക്ഷൻ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ